。今年是中法建交六十周年。四月一号，法国、欧洲和外交部长塞罗尔内应邀访华，国务院总理李强、外交部长王毅分别同他举行会见。双方就中法关系、中欧关系以及共同关心的国际地区问题深入交流，取得广泛共识。塞罗尔内重申坚持一个中国原则，反对脱钩断链，释放对华积极信号。国务院总理李强一号在人民大会堂会见法国外长塞茹尔内，这是继去年十一月时任法国外长科隆纳之后，法国外长在不到六个月的时间里第二次访问中国，也是塞茹尔内就任后首次访华。李强表示，中法关系长期走在中国同西方大国关系前列，今年是中法建交六十周年，习近平主席同马克龙总统互致贺电，一致同意推动两国关系进一步发展，中方愿同法方一道。落实好两国元首重要共识，弘扬传统友谊，深化传统领域和绿色能源、先进制造等领域务实合作，更好实现互利共赢，以中法关系的稳定性促进两国更好发展，也为世界发展注入确定性。李强指出，中法经济有较强的互补优势，利益契合点多，中方始终视法方为优先合作伙伴，愿同法方在深化传统合作的同时，深入挖掘绿色能源、科技创新、先进制造、人工智能。数字经济等领域合作潜力，更好实现互利共赢。希望法方为中国企业提供开放、公正、非歧视的营商环境，同时积极推动欧方遵循经济规律和市场规则，通过协商妥善解决双方关切。不合作、不发展才是最大的风险。塞茹尔内表示，法方坚持独立自主，反对阵营对抗、脱钩断链，坚定奉行一个中国政策，愿同中方深化各领域交流合作，推动法中全面战略伙伴关系进一步深入发展。值得注意的是，这不是李强总理第一次回应西方所谓“对华去风险论”。去年六月，李强就任国务院总理后首次外访，在柏林同德国工商界代表座谈交流。面对德国的西门子、大众、奔驰、宝马等著名企业，他指出，企业对风险的感受最直接、最敏锐，知道如何规避和应对，应该把防风险的主导权还给企业。防风险和合作不是对立的，不合作才是最大的风险。不发展才是最大的不安全。当时与会德国工商界代表表示，去风险就要加强国际合作，脱钩行不通。如果说是双方不发展、不合作，那么，呃，曾经。啊，产生的一些问题啊，曾经出、曾经存在的一些问题，可能会变得越来越严重。只要经过交流、经过合作、经过双方的发展，哈、啊，才能够去找到这个解决问题的一些途径和办法。所以呢，从这个角度讲呢，其实发展啊，无论是经济发展，还是双边的交流的合作的发展等等哈、啊，呃，既能够促进各自经济的发展哈、啊，又能够促进这个。相互的理解。同日，中共中央政治局委员、外交部长王毅也同塞茹尔内举行会谈。王毅在会后共同会见记者时表示，中法双方一致同意，要在两国元首领导下，与中法建交六十周年为契机，密切沟通协调，深化交流合作，将中法关系打造得更具战略稳定性和战略前瞻性，在国际团结、创新发展、开放共赢、文明对话四个方面发挥引领作用。中国的开放不会止步，我们愿意进口更多。高质量的法国产品和服务，为包括法国在内的各国企业来华发展创造更多的便利。二号，外交部发言人汪文斌在例行记者会上回答深圳卫视记者提问时，进一步介绍了塞入尔内访华期间双方达成的重要共识和具体成果。双方同意办好建交六十周年和文旅年活动，深化科学、教育、体育、文化遗产保护等领域合作，为两国人员往来提供更多便利。双方主张深化中欧全面战略伙伴关系，加强开放合作，反对脱钩断链，通过协商妥善处理分歧，共同维护全球产供链稳定，促进全球经济复苏。四方期间，法方重申坚持一个中国政策，中方对此表示赞赏。据美媒报道，美国旧金山市市长伦敦布里德计划于四月访问中国，将到访京沪及广深港等多地。中国外交部对此表示欢迎，并强调中美关系基础在民间。一直致力于发展华人社区并推动中美合作的布里德市长，对此次访华有怎样的期待？能够如愿迎接大熊猫赴美吗？来看报道。
据美媒报道，布里德将率领代表团于本月十三号启程来华，访问旧金山的友好城市上海，以及香港、深圳、广州与北京，并于二十一号返回美国。行程包括拜会位于广州的华南美国商会，体验北京与上海之间的高铁列车等。布里德表示，对访问中国感到荣幸，将与商业、创新领域人士和政府领导人会面，期望丰富旧金山与中国城市之间的经济合作机会及联络。外交部发言人汪文斌在一号的例行记者会上对布里德市长访华表示欢迎，并希望此访取得积极成果，进一步推动旧金山市对华合作及中美地方交流。中美关系的希望在人民，基础在民间，未来在青年，活力在地方。中方一向支持鼓励两国各界人士多来往、多交流，不断积累共识，增进信任，排除干扰，深化合作。为两国人民带来更多实实在在的扶持。旧金山位于美国加利福尼亚州西海岸，圣弗朗西斯科半岛，是加州人口第四大的城市，也是美国第一座迎来华人移民的城市。如今已经成为华人最多的美国城市之一。在旧金山可以看到北美最早、规模最大的唐人街，这里是亚洲以外最大的华人社区之一。布里德于二零一八年就任旧金山第四十五任市长，是首位当选该市市长的非裔女性。因一直致力于发展与华人社区的紧密关系，布里德在过往的选举中赢得众多华裔选民的支持。自当选后，每年中国传统春节，布里德都会出席在市政厅或唐人街举办的新年庆祝活动，和大家一起观看舞龙舞狮表演。Happy Lunar New Year! You don't seem that enthusiastic. This is a year. It's a year of the dragon, prosperity, progress, courage. So many things represent the year of the dragon, and what I am so excited about here in San Francisco is what this means for the future of our city. 不仅对中华文化有一定了解，布里德还乐于学习广东话，因为旧金山华人中不少都是祖籍广东。Ping on thy gut. Yes, I'm getting better with my Cantonese. 布里德认为，加强中美经贸合作有利于当地发展，是互利共赢的选择。今年一月，布里德在与访美的中共中央对外联络部部长刘建超会面时就表示，旧金山同中国有很深的历史渊源，中国因素在旧金山发展进程中发挥了重要作用。旧金山市愿发挥在美中关系中的特殊优势，通过地方合作渠道促进美中经贸、投资、创新、旅游、文化等领域合作，在推动落实两国元首旧金山会晤成果中走。在前列，布里德此次来华的一个重要目标，就是带回有关大熊猫重返旧金山的好消息。在二零二三年旧金山举办亚太经合组织领导人非正式会议期间，国家主席习近平在美国友好团体联合欢迎宴会上就提到，大熊猫是中美人民的友谊使者，我们愿继续同美国开展大熊猫保护合作。这也让美国民众对大熊猫重返的期待值拉满。这次会议期间，布里德还与中方官员见面，表达了期待能有一或两只大熊猫落户旧金山动物园的愿望。How silly they are, and how fluffy they are, and、um, basically how carefree they are. 据美媒透露，布里德已经致信中方，阐明对大熊猫的高度期待及旧金山动物园能提供的服务。We had some、um, high-level experts、uh, visit San Francisco、uh, at the end of last year to take a look at our zoo and to、uh, determine location and whether or not uh, um, San Francisco could potentially host us. And it's clear that we can. 去年以来，中美民间保持着积极互动，通过友好城市机制、省州合作机制等不同层面的渠道，促进中美经贸合作、人文交流。去年十月，加州州长纽森就在中国来了趟七天五省市深度特种兵之行，围绕人文交流、气候变化、经济发展和旅游业等议题，与中国政府、地方以及企业界有关人士进行交流。参访深圳期间，纽森现场试乘比亚迪电动汽车的视频一度火爆全网。呃，联邦政府层级的。呃，我们听到很多的反华的噪音或者是喧嚣，但是事实上，在美国地方层级，比如州一级或者是城市一级，很多美国的这个
，友好人士还是希望能够加强跟中国的经济、贸易、科技各方面的联系和合作的。所以我们也看到的话，最近这段时间以来，像很多的就是州长和包括城市的市长，呃，其实对于访华是抱有高度的这种，而且是非常强烈的意愿的。上个月，应习近平主席邀约的美国华盛顿州中学生代表团在中国度过了十一天的友好访华之旅，走过北京、十堰、广州、深圳等地，体验中国的人文历史。教育文化和科技发展，了解真实、立体、全面的中国。I'm really excited. This was like really cool experience, and like it's like a once in a lifetime opportunity. I'm so happy that I took it. People my age, I, it's so easy to connect to them too. I know that we're from different countries and everything, but we're the same, like a hundred percent. 他们的书包都是熊猫的，就是他们特别喜欢中国。他们说 I love China。好，下一位听马上来连线特评论员陈斌，陈先生你好。美国旧金山市长将访问中国，桥水基金的首席投资官也说将继续在华投资。那您对此怎么看呢？主持人好，现在美国政商界呢有一个新词叫做选择性回归中国，也就是说呀，在某些领域、某些行业，还是要回归中国市场，在中国找到希望，这是非常值得关注的一个现象。在经历脱钩断裂以后，接着呢是去风险，这都是从中国出走的姿态。但是现在的选择性回归呢，则是要。吃回头草，要重返中国和中国市场。无论是市长还是总裁，他们回归中国的目的虽然是各不相同，向中国看起却是现实的需要。先说旧金山市长布利德，他来中国呢是为了促进旧金山观光业的发展，加强与友好城市上海的关系，并且期待啊带回大熊猫，重回旧金山的好消息。这次呢，他率领的代表团中就有多位当地华人社区的成员。以吸引中国游客前往。对此呢，中国外交部发言人表示，希望呢这次访问取得积极的成果，进一步的推动旧金山市对华合作及中美地方交流。美国地方政府的官员到中国拉客谈生意，相比华盛顿政客们的嘴脸呢，就是一种选择性回归。去年，加州州长纽森率团访问了中国广东，到深圳呢还加持了比亚迪电动车。知乎不敢相信，难以置信，非常漂亮。据说呀，耶伦本人访问中国，第一站呢也要到广州，先会见美国公司，了解美企在中国的发展情况，有望呢推动中美在工作性层面进行实质性合作。桥水基金的首席投资官达利奥，他的回归呢就很有意思。前不久呢还写了四千多字的长文，担心中国经济，现在呢则为中国经济辩护。说中国的问题啊，靠中国领导人就是可以解决的，可以重组金融体系来提高生产力，可以很好的管理地缘政治、自然和技术力量。现在的关键问题呢，不是是否应该在中国投资，而是应该投资多少的问题。这呢，或许与中国最新发布的制造业采购经理指数有关。三月份的数据显示，已经摆脱了连续五个月收缩的局面，迎来了一个不错的开局。发出经济发展呢企稳回升的强烈信号，给全球带来乐观的情绪，包括呢对美国政界和工商界。嗯，海外媒体怎么看待中国制造业采购经理指数的？他们对中国经济的前景怎么看呢？国家统计局发布三月份中国制造业 PMI 百分之五十点八，比上月呢上升了一点七个百分点，时隔五个月重回扩张取景，景气水平回升。这件事呢引起了全球媒体的高度关注。评价呢是积极正面。英国金融时报说，中国眼下正努力应对房地产放缓的问题，但是中国工业活动六个月来重返扩张区间，显然是一个积极的信号。中国三月下旬出口订单走强，国内经济活动回升向好。彭博新闻社说，中国三月份的工业活动超出了预期的水平，提升了人们对中国今年有能力实现百分之五左右的宏伟增长目标的乐观情绪。法国巴黎银行认为，即便排除季节性因素，中国工业复苏势头已经稳固。路透社的分析说，中国正在努力实现经济强劲复苏。工业数据的反弹呢，给北京和全球投资者带来了积极的情绪。尽管增幅仍然相当有限，但这是去年三月以来出现的最高值。《华尔街日报》说，随着近期一系列刺激措施开始生效，中国市场预期继续向好。中国经济呢，正在展现出企稳迹象。一系列的指标显示，中国经济在制造业的带动下，年初基础稳固，出口超过预期，工业利润恢复增长。今天，新加坡的东南亚研究院还发布了
东南亚态势二零二四调查报告，是由一千九百九十四人参与调查的，其中指出呀，中国继续被视为在经济和政治上对东南亚最具影响力的国家。今年呢，要求受访者呀，在中美之间做选择时，过半的都选了中国。这是本调查进行多年以来选择中国的人数首次超过美国。多半受访者呢都认为，东南亚国家与中国的关系向好，对美国作为战略伙伴和保障区域安全的信心则明显的下滑。这不仅说明呢中国经济治理的能力比较强，也意味着中国的发展战略赢得了外界更多的信任和尊重。世界呢在为中国经济。投下了新人票。再来关注马英九率台湾青年一行访问大陆的行程，在四月二号一天的时间内，访问团不仅参观了深圳比亚迪公司，还前往位于中山市的孙中山故居，并游览港珠澳大桥。傍晚，访问团一行转往广州，一路上，马英九及台湾青年各种惊奇惊喜不断。四月二号是马英九一行访问大陆的第二天。一大早，访问团在国台办主任宋涛的陪同下，参观了深圳比亚迪公司。参访过程中，马英九化身好奇宝宝，不仅亲自坐上驾驶座，感受电动车性能、转动方向盘，还提出各种各样的问题，例如内外销比例、充电可以跑多久。期间，他还特别询问谁是最大竞争对手，比亚迪的技术别人多久可以追得上。这个自信心永远追不上。<笑>比亚迪创立于一九九五年，总部位于深圳市，旗下产业包括电子、汽车、新能源与轨道交通，产品已远销德国、法国、英国、澳大利亚、日本、新加坡、巴西等五十三个国家和地区。马英九一行还参观了比亚迪旗下越野能力超强的仰望 U 八电动车大秀三百六十度原地自转，展现比亚迪电动车实力。参访过程中，一辆展示车正在播放的深圳卫视《直新闻》前一天的报道视频，让马英九笑开怀。首先，您视频方式在播报我们无人机的表演，它可以实现我们的多频互动。随行的一位台湾青年惊喜的发现，自己也出现在这段视频中。哦，这个就是这个我啊，这是你，这个是对。视频中的青年名叫林新月，是台北大学经济学系的学生。一号晚上，他随团在深圳观看了无人机表演。他向深圳卫视记者表示，如果有机会，自己真的很有兴趣到这里工作实习。十分有兴趣，<笑>可以了解到呃大陆的进步，哦，就是呃好的地方。结束了深圳之行后，马英九一行前往中山市参观孙中山故居。外界注意到，参观中马英九全程佩戴墨镜，神情严肃，边走边仔细聆听讲解。随后，马英九向孙中山铜像献花篮，并率队三鞠躬致敬。孙中山，一八六六年十一月十二号出生于广东中山。一八九三年冬，孙中山曾在故居书房草拟上礼鸿章书。参访过程中，马英九还频繁询问故居陈设细节与孙中山的成长背景，并在孙中山书写上礼鸿章书的书桌前驻足良久。马英九对孙中山生平知之甚详，他还当场考了考解说员。知道崇安先生的皮鞋穿几号？记得考到我。不了解。好好。好好，我记住了，谢谢你，马先访结束后，马英九在孙中山故居前一度哽咽，表示孙中山先生是我一生崇拜的偶像。紧接着，参访团前往港珠澳大桥。作为连通粤港澳大湾区的重要交通枢纽之一，二零一八年大桥正式通车时，岛内多档新闻节目纷纷热议，点赞大桥创下多项世界之最。学了多少工程师？啊，这个多的时候，其实参见的人数有几万人的。啊，是啊，这样推动花了多少？对，嗯，五十二万多。对，是的，是的，所以呢，它也是一个呃，世界最大规模的钢结构的桥梁。啊，是的。好，再问一个问题，可以用多少？呃，一百二十年，就是呃，不呃，设计使用寿命一百二十年，按正常使用的话，应该是一百五十年以上。参访结束后，工作人员向马英九赠送了一个港珠澳大桥模型。
马英九二次大陆行受到岛内媒体持续关注。四月一号下午，马英九率台湾青年一行抵达深圳后，第一站就前往大江公司参观。而全程陪同马英九的大江公司总裁罗振华成为岛内媒体关注的焦点之一。罗振华出生并成长于台湾，据台大工学学位，曾服务于多家软件及硬件公司，包括苹果计算机公司、富士康科技集团和西门子电信。于二零一五年九月加入大江，二零一七年成为大江创新总。总裁，哎，也是台湾人，他是这个，呃，成大毕业，然后到美国去毕呃念书，很年轻啊，然后就到大江发展，现在做了台湾的总裁啊，可见两岸这个人才上面是互通的。那我想他这一次去，他亲身的经历哈，从镜头，从这些报道中啊，我想对台湾整个社会是一个哈一个启迪的作用很强。一号晚，马英九一行在深圳欣赏无人机灯光秀，有热情民众与马英九打招呼，希望两岸和平。马英九也对大陆民众表示，欢迎你们到台湾来。然后他接下来去西安，那正是。我们这个好，所有炎黄子孙的这个好，这个共同始祖皇帝啊，这也是在这个对台湾现在好去中国化来讲，是强有力的一击啊。那这些过去都已经被民进党刻意去隐瞒的、刻意去排除的这些啊，我们过去我们这个年代。当时很熟悉的地点跟地点，这个人呢、啊，他能够又把我们带回到那个场景啊。我觉得基本上就是怎么样，就是在换回我们台湾社会哈、啊，这个我们这个中华民族的这一份。我们这个祖先的这个血缘的哈，这个传承。对马英九率青年团此行，岛内反响热烈。中国国民党副主席夏立言一号表示，国民党一向支持两岸交流与互动，赞成有助两岸和平的事。马英九此行绝对有发展和平稳定关系的作用。而且二十个年轻学生同往，跟大陆学生互相交流，这些活动对两岸长期稳定有帮助。国民党乐观其成。现在马上来连线全程跟随马英九一行参访报道的深圳卫视记者陈佩瑶。佩瑶你好，请给我们介绍一下今天报道行程的感受吧。好的，主持人，截止马英九率台湾青年学生大陆行的第二天，那么这一天的行程呢十分丰富。从早上在深圳坪山参观比亚迪，到下午抵达中山参观孙中山先生故居，再去往港珠澳大桥东人工岛参观，最后再赶赴广州，一天之内跨越了广东四地。这样的安排啊，其实也颇具玩具特色，因为粤港澳大湾区一小时生活圈的行程，即使一天内跨越湾区内的多个城市，也感觉很自然。另外，其实纵观这次马英九的访路安排，跟去年一样，行程都特别的紧凑。我想，这是因为马先生率学生来访一次十分不易，要在有限的时间内，尽可能多的去走走看看。那么今天在参访港珠澳大桥的时候呢，我也关注到了一个细节，就是那里有一百二十二级阶梯，也有电梯。但马英九在参访结束后呢，选择了步行走下台阶。这个场景就让我想到了去年在南京中山陵的时候，有三百九十二级台阶。当时七十三岁的马英九呢，也是步行上下。我能感受到他每次来到大陆呢，都是想要尽可能多的用自己的双脚感受每一寸土地。嗯，随团的很多学生都是手来足，他们在参访各地时都有什么样的反应呢？在深圳的参访过程中呢，随团学生们发出最多的感慨就是“哇”，比如在大疆看到世界最先进的民用无人机的时候，又比如在腾讯看到企业回馈社会的时候。当然了、啊，他们也会不时地冒出一些很可爱的评价，比如在人才公园观看无人机表演的时候呢，他们说这里好适合谈情说爱啊。再比如抵达平安大厦所在区域后呢，他们感叹到这里是 CBD 的感觉，好美哦。而在今天在比亚迪参观的时候呢，一位台湾学生看到智能座舱的显示屏上展示了自己被采访的片段，感到惊喜的同时，也兴致勃勃地坐上去体验了起来。这位同学是台北大学经济系的学生，他告诉我说，当他了解到深交所有提供给台生实习的岗位的时候呢，特别想去试试。那么从这些细节，我们能感受到这次的深圳之行啊，给台湾的同学们留下了深刻美好的印象。而在孙中山先生故居，同学们则表现出了更多对历史的好奇心，他们不停地拿手机拍照和合影留念。因为呢，不仅马英九视孙中山先生为偶像，台湾同学们也对孙中山先生再熟悉不过了。在讲解员讲到国共第一次合作的历史的时候，同学们都特别的驻足倾听，有不少人拍下了讲解牌上的文字。而在看到孙中山先生书写的“博爱”二字的时，之后呢，同学们则纷纷花式比心合影留念。一个让同学们最惊喜的细节是，他们发现啊，在展馆中一张孙中山先生的照片，就是台币一百元上的图像。相信啊，这也让他们进一步感受到了两岸的血脉相连。好，谢谢佩瑶今天在现场给我们带来的精彩解读。
，谢谢。好，据台媒二号报道，台陆军金门防卫指挥部已确定暂缓对海实弹射击演练。那么，台军原计划在金门等地的实弹射击演习，不管是地点、规模、样式，还是为期超过三周的时间，均属前所未有。对此，国台办和国防部均警告称，我们密切关注台军在金门的动向，如其挑衅滋事、胆敢轻举妄动，必遭失败。根据台军防部之前的公告，从四月二号到四月二十五号，台军将在后屿、狮屿、猛虎屿、复兴屿、烈屿东港及金门本岛东南方等地轮流进行对海实弹射击。射击训练期间，周边海空域将进行警戒管制。台军方发言人称，此举为对海防护射击，是例行性常态训练射击，没有针对性。四月二号，军防部又发公告称，因担心海上射击具有引起挑衅的意味，加上雾气来临，海上存在借护危险，目前暂已改为陆上靶场射击训练。原定的对海实弹射击演练，现已确定暂缓。实际上，还是台湾地区的军方也好，包括了台湾当局呢，还是感觉到这样很容易的引发的两岸。局势的进一步紧张嘛，哎，因为呢，金门本身呢距离厦门就很近啊，哎，别说是深管火炮了，就是像迫击炮，呃，打上一发的话，那也是射程有几公里了。所以呢，像这样的情况呢，很显然，如果是在这个地方呢，对海上呢进行实弹射击的话，那挑衅意味啊是非常明显的，甚至可以说他之前呢，就是想搞这样的挑衅，但是呢，最后一刻呢，他往后缩了啊，因为呢，他也是知道。承担不起这种后果。有分析指，金门本岛北面的马山观测站距离厦门市东南端的角屿仅有一点八公里，而处于厦门与金门之间的狮屿，距离厦门市中心不到四千米。抬眼可见厦门东部的林立高楼。另外，在台军划定的六个射击区域中，猛虎屿和复兴屿位于厦门市正在疏浚的六五店航道附近。更确切地说，六五店航道在猛虎屿和大胆岛中间穿过。这样的精心安排，如果说没有针对性，只能说此地无银三百两。对此，国台办发言人陈冰华三月二十七号就曾明确表示，究竟是例行性的训练，还是有针对性的挑衅，民进党当局心里比谁都清楚。金门乡亲清理和平与战争的转换。愈加珍视和平，反对战争，已经在开炮和剑桥中做出了正确的选择。我们密切关注台军在金门的动向，如其挑衅之事，胆敢轻举妄动，必遭失败。而在三月二十八号的国防部例行记者会上，发言人吴谦也对此作出表态：台军的任何动向，解放军尽在掌握，民进党当局的。任何挑衅行径，都将以失败而告终。有观察指，依照台军方负责人邱国正此前扬言的更改所谓第一击，并要求台军采取措施反制，如果真的在相关海域发生意外，台军反而将成为骑虎难下的那一个。毕竟，本来应该担责的邱国正已经火速请辞了。台军做出推迟演习的决定，不排除就是台当局担心突发意外情况后找不到人背锅。此外，台军实弹射击的时间点刚好跟美国在台协会主席罗森伯格窜台撞上。有分析认为，罗森伯格这个时候窜。台很可能是为了给赖清德打预防针，也就是要求后者不要进一步加强对抗及升高两岸情势的动作，因为美国当前已无力卷入另一场新的冲突。由此看来，台军推迟演习的决定，不排除也是按照美国的要求办事。美国有一点啊，他是非常明确的，那就是他要把台当局要把控在自己手里边，呃，要让台当局呢为他去服务，而不能说是台当局呢失控，最后呢把美国呢给拖进来。这种的情况呢，就属于美国不能够接受的。呃，因此，像美台之间现在呢勾连很密切，但是呢，双方在诉求方面啊，还是呢有很大的差异的。那么，像最近这一件事情呢，应该是可以看出来，那就是台当局呃试图呢是想把美国的拖下水。呃，然而呢，美国呢显然是看到了台当局这样的苗头。所以呢，就把它给摁下去了嘛。另据台媒报道，日前一段有关航拍金门二弹岛台军的画面曝光，流传于网络。视频简介中描述称，中国台湾二弹岛台军士兵被大陆无人机吓得跑光光。从视频中可以看到，无人机不仅近距离拍下了二弹岛的全貌，而且还把台军在岛上的活动情形给拍了下来。最后更是飞到坐在阶梯上的台军士兵上空，几名台军士兵还纷纷抬头往上看。
这段视频立刻引发岛内对金门驻守部队的质疑，认为台军在实弹演习前夕还如此散漫。岛内舆论也纷纷提醒民进党当局，在金门举行实弹演习殊为不智，一旦演习的子弹、炮弹威胁到大陆船只，甚至是落到大陆，后果不堪设想。而按照视频所讲述的画面，演习在即，驻守金门的台军反而成为惊弓之鸟。眼见大陆无人机靠近，台军竟然纷纷丢下弹药箱，四散而逃，实在是让人大跌眼镜。对此，金门防卫指挥部第一时间出来解释，称该影片所拍摄的内容的确是二弹岛的守备部队。当天下午，该部队正在执行运补卸载任务，但否认了所谓逃跑的言论。认为可能是因为无人机采用远距离摄影手段，而且处在逆光位，官兵未能及时发现所致。未来将持续要求防区加强监侦。对于民进党当局及军方的反应，岛内舆论一片哗然。上一次大家我们看到有无人机干扰的时候是什么时候？二零二二年佩洛西来访之后的大陆围台军演。之后就出现了，在金门这这个地方有看到有无人机。那个时候我们的官兵是什么处理？丢石子，丢石头、欸，哎、嗯，对不对？那现在呢？经过两年了，居然还说没有 SOP， 而且前后矛盾。然而，更打脸台当局的是，三月三十一号，一位厦门网友在网络上认领了本次事件。原来，所谓的无人机侦察金门只是他的个人行为，而之所以要这么做，是因为他了解到金门将在四月份实施实弹演习。他关注这件事，所以才操作无人机飞过去看一看。如果说这种行为叫挑衅的话，那么把炮口对准厦门这么近的距离，是不是挑衅？那我要声明的就是这一点。显然，台当局在金门实弹演习的计划也引起了大陆民间的高度关注。此举已经严重伤害了两岸民众的感情，同时也暴露了另一个重要问题，那就是台军的防御形同虚设。面对大陆网友的民用无人机，台军不仅没有察觉，反而被近距离拍下了清晰的活动轨迹。在发现后，也没有任何反制的办法。如果说士兵逃窜还只是个人行为，那么被民用无人机破防就更令人唏嘘了。下面插播一条重要消息。据新华社快讯，刚刚国家主席习近平与美国总统拜登通电话。那么，更多详细报道，请关注明晚直播港澳台及直新闻滚动报道。好，当地时间四月一号，美国前总统特朗普就其财务欺诈案缴纳了一点七五亿美元（约合人民币十三亿元）的保释金，避免其资产被扣押。那么，实际上，财务欺诈罪只是特朗普当前面临的四起刑事诉讼之一，不过并未影响其2024年大选资格。糟糕的财务状况才是特朗普不得不面对的难题。自身危机重重，特朗普也没让对手好过。近期，他在社交媒体平台发布了一段视频，画面上一辆皮卡的车尾处印着美国总统拜登被五花大绑的图案，引发舆论一片哗然。根据法院一号公布的文件，特朗普这笔 1.75 亿美元的救命稻草来自加州骑士专业保险公司。此次缴纳保释金后，特朗普面临的上交超4亿美元罚金的裁定自动暂停，同时他将继续上诉程序。如果上诉成功，保证金将如数归还。不过，专业人士认为，特朗普最终赢得上诉的几率很小，为特朗普提供保释金的决定并不明智。Lent money to Donald Trump, and especially given his track record,、uh, you know, I, I think that might not have been the best idea. 今年二月，纽约州法官阿瑟·恩格伦裁定特朗普财务欺诈罪名成立。根据判决书，特朗普本人共需缴纳至少四点五四亿美元。在判决结果出来后，特朗普提起上诉。为了暂缓执行处罚，防止纽约州当局扣押其资产，他必须向法院缴纳保释金。特朗普的律师团队此前透露，他们接触了大约三十家担保公司，都拒绝给特朗普担保。为了保住颜面，特朗普在接受媒体采访时宣称，他有钱，但他打算把资金用于总统竞选，并攻击判决他罪名成。成立的法官声称，对方就是想把这些钱从他手中夺走。I've been examining my statements for a long time, and I have much more than that in cash. But I would also like to be able to use some of my cash to get elected. They don't want me to use my cash to get elected. They don't want that. They don't want me taking cash out to use it for the campaign. 
外界注意到，财务欺诈罪只是特朗普当前面临的四起刑事诉讼之一。他还涉及在2016年总统选举前向女演员支付封口费，卸任总统后处理机密文件不当，干预2020年总统选举等行为。除了财务欺诈案，封口费的最新进展近期也引发舆论关注。2023年3月底，曼哈顿地区检察官布拉格以34项重罪指控起诉特朗普，指认他曾委托前私人律师科亨向艳星丹尼尔斯支付13万美元封口。口费，以免桃色丑闻影响其二零一六年竞选总统。随后伪造商业记录，以律师费名义分期返还科亨垫付款项，以掩盖其违反纽约州和联邦选举法规的行为。该案将于本月十五号开庭。随着开庭日期日益临近，特朗普加大了对封口费案相关工作人员的言论攻击。日前，特朗普在自己的社交平台上发文，配了一张他和纽约州曼哈顿地区检察官阿尔文·布拉格的合成照。照片中，特朗普挥舞棒球棍，仿佛要打向。布拉格特朗普的合成照被认为大有复仇之意，为此法院对特朗普发布了禁言令，禁止他攻击司法人员及其家人。观察认为，对于特朗普而言，禁言令的作用微乎其微。他此前已多次违反禁言令。I mean, as we saw in the civil case, Trump violated that gag order a couple of times, and it cost him a couple of thousand dollars. 事实上，对于合计受到九十一项罪名指控的特朗普而言，诉讼花费累积起来是笔不小的花销，他还得付钱给辩护律师。因此，在选举年中途耗尽资金的风险是一个不得不面对的难题。尽管此前，随着特朗普媒体科技集团登陆纳斯达克交易所，特朗普的净资产规模一度达到六十五亿美元，进入全球前五百富豪榜，但近日爆出。真实社交网站的母公司股价暴跌百分之二十一，跌后市值约为六十七亿美元。特朗普持有该公司约百分之五十七的股份，其市值蒸发逾十亿美元。Today, shares of Trump Media and Technology Group sliding more than 20 percent today. 面对日益严峻的财务状况，特朗普也加大了对拜登的攻击力度，言辞变得愈发激烈，某些行为也越来越离谱。据美国有线电视新闻网报道，在出席纽约州长岛地区一名殉职警察的追悼会后，特朗普在真实社交平台发布了一段视频。在这段发布的视频中，有两辆车格外显眼，一辆车上插满美国国旗与支持警方的旗帜，另外一辆皮卡车的后斗尾门上印有特朗普2024的竞。选标语和拜登被绑的图案，图案里的拜登双手被反绑，身体被绳子绕了数圈，双腿屈膝，整个人侧躺在地上，表情悲伤无助。There is a picture of Joe Biden tied up, hogtied, as you said, and this is the kind of imagery that we have seen from Trump's supporters from time to time at his campaigns. It is another thing entirely for the president, a former president, and a someone aspiring to be president once again. 针对特朗普团队如此没有下限的操作，拜登竞选团队迅速做出回应，谴责该视频暗示对拜登造成人身伤害。He's made very clear how he intends to conduct this campaign and how he would conduct another term in office if he gets the chance, through division, through hate, through violence, through cruelty. But it will not work. 而特朗普竞选团队则反击称，这是拜登阵营和媒体断章取义，并否认拜登被绑图案与特朗普有关。实际上，过去四年，特朗普多次抨击拜登。拜登此前反应较为温和，但近期面对特朗普越来越激烈的攻击，拜登团队似乎也改变了策略，开始以暴制暴。拜登称特朗普精神不健康，其竞选团队还放话：“美国应该得到一个比虚弱、疲惫和脑子进水的特朗普更好的人。”美国福布斯杂志近期民调显示，特朗普现在只领先拜登一个百分点，这是自今年一月以来最小的领先优势。